நண்பர்களே அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் நம்ம இதுவரை பார்த்தது எந்த ஒரு பொருளையோ இல்லை நபரையோ அந்த நிஜ அம்சத்தை நம்மளுடைய மனங்கிற கண்ணாடி மூலம் தெரியக்கூடிய ஒரு நிழல் அம்சமாக்கி அதுக்கு நம்மளோட அறிவை கொண்டு நாமாகவே அது உண்மையோ பொய்யோ ஒரு கருத்தை திணிச்சு பார்த்து வர்றோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த நிழல் அம்சத்தை நிர்வாகம் செய்யறதுல தான் நம்ம அறிவையும் செயல்படுத்திக்கிறோம் இந்த நிழல்ல கூட கனவு மற்றும் நனவு அப்படிங்கிற ரெண்டு பிரிவு இருக்குங்கிறதையும் நம்ம மனம் அப்படி பிரித்து செயல்படுதுங்கிறதையும் பார்த்தோம் இதுல நனவு மூலம் யதார்த்தத்தை சந்திச்சு அறிவோடு நம்ம நிர்வாகம் செய்யறோங்கிறதையும் கனவு மூலம் ஒரு மயக்கத்தோட செயல்பட்டு பல பிரச்சனைகளுக்கும் தவறுகளுக்கும் காரணமா ஆயிடுறோங்கிறதையும் பார்த்தோம் இந்த நிழல் அம்சத்தில் உள்ள கனவு பொருளை ஜெயிக்கிறது இயலாத காரியம் அப்படிங்கிறதையும் நல்லா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்படி இதுவரையிலும் நம்ம மனசோட பொதுவான இயக்க அம்சத்தை தான் நம்ம பார்த்தோம் அதுபோல இப்ப அன்றாட வாழ்க்கையிலையும் எப்படி இந்த மனசு இருக்குங்கிறதையும் நம்ம இப்ப பார்த்தலாம் முன்னமே சொன்னபடி பிரச்சனைங்க தான் மன துயரத்துக்கு காரணங்கிறதையும் பிரச்சனை என்னவா இருந்தாலும் மன துயரங்கிறது ஒண்ணுதான் அப்படிங்கறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் பிரச்சனை தீர்ந்ததும் மன துயரம் தீர்ந்துடுது ஆனா இன்னொரு பிரச்சனை வந்த பிறகு பழையபடி மன துயரம் வந்துடுது இப்படி வந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால இந்த பிரச்சனையில இருந்து மன துயரத்தை தனியா பிரிக்க முடிஞ்சாதான் நமக்கு நிறைந்திர தீர்வு கிடைக்கும்னு தெரியுது அப்படி நம்மளால செய்ய முடியுமா அப்படிங்கறத நம்ம இப்ப ஒரு உதாரணத்தை வச்சு பார்க்க போறோம் அந்த உதாரணம் என்னன்னாக்க இப்ப நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரே ஆபீஸ்ல தான் பணிபுரிவு வச்சுப்போம் நம்ம ரெண்டு பேர்த்து வீட்டுல உள்ள குடும்பத்துல உள்ள அங்கத்தினர் எண்ணிக்கையும் சரி நம்ம குடும்ப செலவும் சரி நம்மளோட வருமானம் சரி எல்லாம் ஒரே அளவுல தான் இருக்கு எனக்கு என்ன பொருளாதார நெருக்கடி இருக்கோ அதே மாதிரி அளவு தான் உங்களுக்கும் பொருளாதார நெருக்கடி அதே சம அளவுல தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் இப்ப நம்ம ரெண்டு பேரும் பயணம் செய்யும் பொழுது நான் எடுத்துட்டு வந்த பத்தாயிரம் ரூபாயும் நீங்க எடுத்துட்டு வந்த பத்தாயிரம் ரூபாயும் எவ்வளோ தீண்டிட்டான்னு வச்சுக்கோம் இப்ப நம்ம ரெண்டு பேத்துக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கு நம்முடைய பொருளாதார தகுதி அடிப்படையில் பார்த்தோம்னா நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் இந்த பத்தாயிரம் ரூபாய்ங்கிறது ஒரு சமமான தகுதி தான் ஒருவேளை நீங்க கோடீஸ்வரராவோ இந்த நான் லட்சாதிபதியாவோ இருக்கிற சமயத்துல கொஞ்சம் பாரபட்சம் இருக்கலாம் அந்த பத்தாயிரம் கொடுக்கற மதிப்பு கொஞ்சம் வேறுபடலாம் ஆனா நம்ம ரெண்டு பேருமே சமமான தகுதியில இருக்கிறதுனால இந்த பணத்தை பறி கொடுத்ததுனால ரெண்டு பேர்த்துக்கும் மன துயரம் ஏற்படுது சரி இப்ப நம்ம ரெண்டு பேர் அடையும் மன துயரமும் சம அளவுல தான் இருக்குங்கிறத நம்மளால உறுதியா சொல்ல முடியுமா நிச்சயமா முடியாது அந்த இழப்ப நீங்க உங்களுடைய இயல்புக்கு ஏத்தபடி எளிதா ஏத்துக்கலாம் நான் என்னோட இயல்புக்கு ஏத்தபடி அதை நான் ஒரு பேரு இழப்பா ஏற்படுத்திக்கலாம் அதனால நமக்கு ஏற்பட்ட பிரச்சனைய நம்ம என்ன மனப்பாங்கள எடுத்துக்கிறோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அனுபவம் தான் நம்முடைய மனதின் மூலம் நமக்கு ஏற்படுது அதனால நம்ம எதிர்கொள்ற பிரச்சனை எதுவா இருந்தாலும் நம்முடைய இயல்பு அதனை எளிதா ஏற்றுக்கொள்ளும் அப்படின்னா அதனால ஏற்படுற மன பாதிப்பும் எளிதா தான் இருக்கும் ஒருவேளை சின்ன நிகழ்வையும் பிரதிபடுத்துற தன்மை நம்முடைய இயல்பா இருக்குது அப்படின்னா சாதாரண பிரச்சனை கூட நமக்கு ரொம்ப சிக்கலான ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்திடும் அதனால நம்முடைய மன துயரத்துக்கு முக்கியமான காரணி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 
நம்மோட பிரச்சனை மட்டும் இல்ல நம்மோட மன இயல்பும் ஒரு அடிப்படை காரணமா அமைஞ்சிருக்கு இப்படி பார்த்தோம்னா நமக்கு ஏற்ற பிரச்சனை எல்லாருமே பிரச்சனை எல்லாமே உங்களுக்கு புறவையப்பட்டது அதாவது வெளியில ஏற்படுறது பிரச்சனை வெளியில ஏற்படுறது வெளிப்படையா நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியாதபடி மறை பொருளா இருக்குது இப்படி இந்த பிரச்சனை அகப்பிரச்சனையாவும் புறப்பிரச்சனையாவும் அதாவது ஸ்தூல பிரச்சனையாவும் சூட்சம பிரச்சனையாவும் இருக்கிறதுனால நம்ம இதை எப்படி கையாளுதுங்கிறத நம்ம அடுத்தாப்புல பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் நண்பர்களே அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் நேற்று வந்து நமக்கு ஏற்படுற பிரச்சனை எல்லாமே ரெண்டு இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் அதாவது ஒன்று வந்து புறப்பயமான பிரச்சனை அதாவது வெளியில ஏற்படுற பிரச்சனை அப்பட்டமான பிரச்சனை அது இந்த பிரச்சனை ஒண்ணு இன்னொன்னு சூட்சமான பிரச்சனை நம்ம சொல்றோம் அது மனத்தளவில் இருக்கிறது இதுல இப்ப வெளிப்படையா அமைஞ்சிருக்கிற பிரச்சனை அப்படிங்கறது வந்து நம்ம எப்ப ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம் அதை கையாள்றது ரொம்ப எளிதா இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப பார்த்தோம்னா இப்ப நம்மளுடைய வாகனம் ஒண்ணு பழிதாக நின்றுடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து நமக்கு வெளிப்படையான உண்மையான ஒரு ஸ்தூலமான பிரச்சனை இதை சீரமைக்க வேண்டிய ஏற்பாடு எல்லாத்தையும் நம்மளே நாம செய்யறோம் இதுல நம்ம கையாள்றதும் எளிதா இருக்குது ஆனா இதுவே வந்து நம்ம மனசுல ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது ரொம்ப சூட்சமான பிரச்சனையா இருக்கு யாராலும் கையாள முடியாதபடிக்கு ஒரு வெளிப்படையா கையாள முடியாத அளவுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவுக்கு ஒரு மறை பொருளா இருக்குது இத கையாள்றது அவ்வளவு சுலபமா இல்லாம இருக்கு இது இதோட பாதகமான அம்சமா இருக்குது அதனால இந்த ஸ்தூலமா அமைஞ்சிருக்க வெளிப்படையான பிரச்சனை ஈஸியா இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு அட்வான்டேஜியா இருக்கிற சமயத்திலேயே ஒரு பாதகமான அம்சமும் அங்க இருக்குது என்னன்னா இந்த ஸ்தூல பிரச்சனை அல்லது பாதகமான பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இதை சீரமைக்கிறதுக்கு நம்ம ஒருத்தரால மட்டும் இல்லாம பல பேருடைய ஒத்துழைப்பு சமயத்துல தேவைப்படலாம் இதனால இதை சீரமைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் காலதாமதம் ஏற்படலாம் சமயத்துல சிலவற்றை நம்ம கடைசி வர சீரமைக்க முடியாம கூட போயிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஒரு திருட்டு போன பொருளை பலருடைய ஒத்துழைப்பால நம்ம திரும்ப கொண்டு வரலாம் ஆனா அழிந்து போன பொருளை திரும்ப கொண்டு வர முடியாது இது ஒரு பாதகமான அம்சமா இதில் இருக்கு ஆனா இந்த சூட்சமான பிரச்சனை அப்படிங்கிறது ஒரு மறை பொருளா இருக்குன்னு சொன்ன பாத்தீங்களா அதை வந்து நம்ம ஈஸியா கையாள முடியாது அப்படிங்கறது ஒரு பாதகமா இருந்தாலும் அதுல வந்து ஒரு சாதகமான அம்சமும் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா இது முழுக்க முழுக்க எவரோட உதவி இல்லாம நம்மளுக்கு நாமே அத சீரமிச்சுக்க முடியும் அப்படிங்கறது தான் இதுல ஒரு முக்கியமான அம்சமா இருக்குது அதாவது மன இயல்பை பொறுத்த அளவுல சீரமைக்க முடியாத அம்சம் அப்படிங்கறது எதுவுமே கிடையாது தீர்க்க முடியாத புறப்பிரச்சனை வேணா இருக்கலாம் ஆனா தீர்க்க முடியாத மனப்பிரச்சனை கிடையாது அப்படிங்கறது தான் நமக்கு முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு உண்மையா இருக்குது அதே போல புறப்பிரச்சனை எதுவா இருந்தாலும் அதனுடைய உள்ளார் ஏற்படக்கூடிய அந்த சூட்சம அம்சம் வந்து ஒரே விஷயமா தான் இருக்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் நம்மளுடைய துயரத்துக்கு பல காரணம் இருந்தா கூட ஆனா துயரங்கிறது ஒன்னே ஒண்ணுதான் அதனால நம்மளுடைய மனசுக்குள்ளார ஏற்படக்கூடிய அத்தனை பிரச்சனைக்கும் ஒரே ஒரு சூட்சம முடிச்சுதான் இருக்குது அந்த முடிச்ச நம்ம அவிழ்க்க கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 
நம்ம மனசளவுல இருந்து அந்த துயரத்தில இருந்து ரொம்ப சீக்கிரமா வெளியில வந்துடலாம் சமயத்துல இப்படி நம்ம வெளியில வந்துட்டோம் அப்படின்னாக்க மனசளவுல பிரச்சனை தீந்த பிறகு வெளியில இருக்கிற பிரச்சனை பூராம எல்லாம் உப்பு சப்பு இல்லாம போயிடும் வெறும் சக்கை ஆயிடும் இது அதனால நம்மளுடைய மன இயல்பை சீரமைக்கிறது மூலம் நம்ம வந்து நம்ம பிரச்சனையில் இருந்து விடுபட்டுலாம் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்முடைய பிரச்சனையின் மூல காரணமே நம்முடைய மன இயல்பு தான் அப்படிங்கிறது சேர்த்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்ப நம்ம வெளியில இருக்கக்கூடிய ஸ்தூல பிரச்சனை அதாவது புற பிரச்சனை அப்பட்டமான பிரச்சனைக்கு இந்த நாமளே சேர்ந்து போய் தீர்வு காணுறது அவசியம் நிச்சயமா போய் பண்ணித்த ஆகணும் ஆனா இந்த சூட்சம அம்சமா இருக்கிற மன அம்சத்துக்கு தான் நம்ம முக்கியமா தீர்வு காண வேண்டி இருக்குது ஏற்கனவே குறிப்பிட்டபடி இந்த மன அம்சத்திலிருந்து நம்ம அந்த பிரச்சனையிலிருந்து நம்ம வெளிப்பட்டுட்டோம் அப்படின்னா பிறகு புற பிரச்சனை எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா தீர்வு கண்டுடலாம் இது நம்ம முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையா இருக்குது ஒரு சின்ன உதாரணத்தை நம்ம இங்க பார்த்தோம்னாக்க ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய சர்ஜன் நல்ல ஆபரேஷன் பண்ணக்கூடிய சர்ஜன் வச்சுக்கோங்க அவருக்கு ஈடு என யாருமே இல்லை அப்பேற்பட்டவருக்கு அவரோட மகனுக்கு ஆபரேஷன் இதயத்துல பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு அப்படின்னா அவருக்கு மனக்கலக்கம் இருக்கிறது வரைக்கும் அவரால் எந்த சிகிச்சையுமே மேற்கொள்ள முடியாது ஆனா அவர் அந்த மனசளவுல அந்த கலக்கத்திலிருந்து வெளியே வந்துட்டார் அப்படின்னா தன்னோட மகனுக்கு கூட அவர் நல்ல ஆபரேஷன் பண்ணிட முடியும் அப்படிங்கறதான் இதனுடைய முக்கியமான அம்சமா இருக்கு நன்றி வணக்கம் இந்த புற பிரச்சனையில இருந்து நம்முடைய மனசை தனியா பிரிச்சிட முடியுமா அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம நாளைக்கு பேசலாம் தேங்க்யூ